Kiedy Elżbieta II została królową, jej mąż, Philip Mountbatten, nie został królem, lecz tylko księciem. Ale kiedy Karol III został królem, jego żona, Camilla Parker Bowles, została królową. Dlaczego? Może jest to związane z pochodzeniem słowa queen, a słowo queen jest spokrewnione z polskim słowem żona. W większości języków europejskich słowa oznaczające królową pochodzą od słowa oznaczającego króla. Na przykład polskie król i królowa, łacińskie rex i regina, niemieckie König i königin. Po angielsku jest inaczej. Słowo queen nie pochodzi od słowa king. A co ma do niego polska żona? Przyjrzyjmy się dokładnie tym dwóm słowom. Po polsku mamy słowo żona, ale mamy też słowa żenić i żeński. Która samogłoska była tam najpierw? O czy e? Jeśli spojrzymy na inne języki słowiańskie, to mamy na przykład czeskie żena, chorwackie żena, rosyjskie żena. Czyli najczęściej tam jest e. Wygląda na to, że to język polski coś tutaj zmienił. I rzeczywiście tak było. Pierwotnie była tam samogłoska e. Ale zaszedł tutaj tak zwany przegłos polski, czyli zmiana charakterystyczna dla języka polskiego, polegająca na tym, że e przechodziło w o, jeżeli po nim stała spółgłoska przedniojęzykowa twarda, na przykład n. Dlatego z dawnego żena zrobiła się żona. Dawniej to słowo też odmieniało się trochę inaczej. Kto co? Żona. Kogo czego? Żony. Ale już komu czemu? Żenie. I o kim? O czym? O żenie. To dlatego, że przed miękkim nie, e nie przechodziło w o. Pozostawało e. To dlatego na przykład składając przysięgę przed sądem pisano jako mnie, ani żenie mej jedwidze, Andrzej Kanic nie pożyczył kożucha wieżywyczego. Wieżywe czego? Wieżywe czego? Wieżywe wa czego? Wie wieży czego. Dopiero później uproszczono tę odmianę tak, żeby we wszystkich przypadkach było o, także żonie i o żonie. No dobrze, czyli dawniej na etapie prasłowiańskim słowo brzmiało żena, ale to ż, które jest na początku, też nie było tam od zawsze. Pewnie w szkole podstawowej uczyliście się, że ż z kropką piszemy tam, gdzie się wymienia na g, na przykład krąg, krążek, podłoga, podłoże, bóg, o Boże. Dzieje się tak dlatego, że w języku prasłowiańskim, jeżeli po g stała jakaś samogłoska przednia, na przykład e, to to g było zmiękczane do ż. Zresztą tak się często dzieje w wielu językach świata, że g przed e zaczyna być wymawiane jako ż lub dż. Dlatego geografia po francusku to geography, po angielsku geography, po włosku geografia. A zatem na wczesnym etapie języka prasłowiańskiego to słowo brzmiało gena. Przejdźmy teraz do angielskiego. Queen wymawia się przez długie i, ale pisze się przez dwa e, co nam sugeruje, że kiedyś pewnie wymawiano to inaczej. I tak też było. Wcześniej wymawiano tam długie e. Queen. Ta zmiana wymowy z e do i to element większego procesu, charakterystycznego dla języka angielskiego, tak zwanego Great Vowel Shift, wielkiej przesuwki samogłoskowej. W ramach tego procesu wszystkie samogłoski długie zaczęły być wymawiane trochę inaczej. I tak met stało się meat, szep, sheep, kol, cool. Chociaż pisownia tych słów się nie zmieniła. W staroangielskim było więc quen i podobnie w pragermańskim quenis. No dobrze, czyli mamy pragermańskie quen i wczesnoprasłowiańskie gen. Widzimy, że po germańsku jest k, a po słowiańsku jest g. K i g to bardzo podobne spółgłoski, zwarte tylnojęzykowe. Różnią się tylko jedną cechą, dźwięcznością. K jest bezdźwięczne, g jest dźwięczne. Jeżeli te dwa słowa są spokrewnione, to możemy się domyślać, że obie głoski musiały pochodzić albo z k, albo z g. Tylko z której? Spójrzmy na pokrewne słowa w innych językach. Greckie gne, sanskryckie gna, abestyjskie gna, czy staropruskie genno. Wszędzie jest tu g. I rzeczywiście pierwotnie było tam g, ale w języku pragermańskim wszystkie spółgłoski dźwięczne stały się bezdźwięczne. Była to część większego procesu, charakterystycznego dla języków germańskich, tak zwanego prawa grima. Tak, tego grima. To dlatego po polsku jest jabłko przez b, a po angielsku apple przez p. 
o czym kiedyś już mówiłem. A tutaj G przeszło w K. Ale po germańsku jest jeszcze Ł, którego po słowiańsku nie ma. Dlatego, że tak naprawdę pierwotnie była tu głoska G, czyli G wymawiane jednocześnie z zaokrągleniem warg. G. 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 Coś takiego. I to zaokrąglenie warg pozostało do dziś po angielsku jako Ł, podczas gdy w językach słowiańskich zanikło. A zatem polskie żona i angielskie queen pochodzą z tego samego praindoeuropejskiego rdzenia Gwen. Tyle, że rdzeń miał wariant z e krótkim Gwen, z którego pochodzi słowo polskie i wariant z e długim Gwen, z którego pochodzi słowo angielskie. No dobrze, ale jest jeszcze jeden problem. Żona i queen znaczą co innego. Czyli któreś z nich musiało zmienić swoje znaczenie. Tylko pytanie, który język się zmienił? Polski czy angielski? Jak sądzicie, czy ten preindoeuropejski rdzeń Gwen znaczył żona czy królowa? Uwaga, odpowiedź brzmi... Ani to, ani to. Preindoeuropejski rdzeń oznaczał po prostu kobieta. I zresztą w większości słów pochodzących z tego rdzenia to znaczenie się zachowało. Na przykład w greckim gne, to znaczy kobieta. Od którego zresztą pochodzi ginekolog, czyli kobieto nauk. O, owiec. No ale tak to bywa ze słowami znaczącymi mężczyznę albo kobieta, że one często zaczynają znaczyć też mąż albo żona. Jeśli po francusku powiemy femme albo po niemiecku frau, to będzie to znaczyć kobieta. Ale jeśli powiemy ma femme albo meine frau, to będzie to znaczyć moja żona. I pewnie podobnie było w języku prasłowiańskim. Słowo żena obok głównego znaczenia kobieta, które odziedziczyło z prainy europejskiego, rozwinęło też drugie znaczenie – żona. I w części języków słowiańskich tak jest do dzisiaj. Na przykład czeskie albo chorwackie żena może znaczyć zarówno kobieta, jak i żona. I po polsku na początku też tak było. Na przykład w Lamencie Świętokrzyskim Maryja mówi Za Ubogiej żenie oznacza tutaj po prostu ubogiej kobiecie. Chociaż już w tym zdaniu o kożuchu wiewiórczym żenie oznacza już żonie, małżonce. I z czasem to drugie znaczenie małżonka zaczęło dominować. I ostatecznie słowo zaczęło być używane już tylko w tym znaczeniu. A głównym słowem oznaczającym osobę rodzaju żeńskiego stało się najpierw słowo niewiasta, o którym już kiedyś mówiłem, a potem słowo kobieta. Ale właśnie rodzaju żeńskiego. Tutaj widać dawne znaczenie słowa żona. Żeński to nie żonowy, to nie związany z żoną, tylko kobiecy, związany z kobietą. I podobna zmiana nastąpiła też po angielsku. Słowo angielskie już na etapie pragermańskim, to znaczy quenis, zaczęło oznaczać przede wszystkim żonę. Chociaż istniało też pokrewne pragermańskie słowo queno, które zachowało znaczenie kobieta. I widać to do dziś w językach skandynawskich, na przykład w szwedzkim kwinna, norweskim kwinne, czy islandzkim kona, które znaczą kobieta. Ale angielskie quen znaczyło właśnie żona, ale z czasem zaczęło znaczyć już nie po prostu żona, ale żona króla, a wreszcie królowa, władczyni. Czyli można powiedzieć, że oba słowa polskie żona i angielskie queen startowały od znaczenia bardzo ogólnego – kobieta. I po polsku znaczenie zawęziło się od kobieta do kobieta, która wyszła za mąż. A po angielsku znaczenie zawęziło się jeszcze bardziej – od kobieta przez kobieta, która wyszła za mąż, aż do kobieta, która wyszła za mąż za króla. Uwaga! W różnych miejscach możecie się natknąć na informację, że preindoeuropejskie słowo oznaczające kobietę pochodzi od rdzenia znaczącego rodzić i że kobieta to pierwotnie ta, która rodzi. Tak rzeczywiście kiedyś sądzono, ale później wraz z rozwojem indoeuropeistyki stało się jasne, że to są dwa zupełnie różne rdzenie. Kobieta to gwen, a rodzić to giench, czyli już ta pierwsza spółgłoska jest inna. A akurat w języku preindoeuropejskim to, jakie tam stoją znaczki koło G, jest bardzo istotne. A zatem kobieta to nie ta, która rodzi. Kobieta to po prostu kobieta. Wróćmy do królów i królowych. Jadwiga Andegaweńska jest naszym królem. Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski. 
nie na królową. Zapewne dlatego, że tytuł króla w wersji łacińskiej Rex był w jakimś sensie mocniejszy, bardziej się kojarzył z tym, kto panuje. A tytuł królowej, po łacinie Regina, kojarzył się bardziej z żoną tego, kto panuje. I w Wielkiej Brytanii widać efekt tego samego zjawiska, kiedy mężczyzna dziedziczy tron otrzymuje tytuł King, a jego żona zostaje Queen Consort, królową małżonką. Ale kiedy kobieta dziedziczy tron otrzymuje tytuł Queen, ale jej mąż nie zostaje King Consort, lecz Prince Consort, księciem małżonkiem. Dlatego, że obawiano się, że nadanie tytułu króla małżonkowi mogłoby podważyć pozycję królowej. Co trochę pokazuje, że tytuł King wciąż jest traktowany jako w pewnym sensie silniejszy niż Queen. A przynajmniej tak było 70 lat temu, bo może tak silna kobieta jak Elżbieta swoim długim panowaniem sprawiła, że na to słowo będziemy już patrzeć trochę inaczej.